Leo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí y recibe desde ya mis mejores deseos para ti que el Dios Todopoderoso te bendiga. Vamos a ver, ¿qué es eso que se activa para ti para que lo decretes? Ok, una más, una más, bueno, el carro y la fuerza aquí, muy bien. Leo, está tu energía en la base, entrando para ti como tu momento actual. La emperatriz y el carro. Wow. Mira, yo creo que este decreto a ti no te va a hacer mucha falta. Porque con las cartas que están saliendo, el decreto a ti no te va a hacer demasiada falta, pero bueno. Todo lo que se te augure en positivo, siempre decrétalo y di, así es hecho está. Porque es todo vibra buena, energía limpia, energía de luz, energía de movimiento que entra para ti. Más bendiciones, toda persona que te bendiga, ahí estás tú aceptándolo con los brazos abiertos. Atrayendo más y más y más mejores cosas. ¿Por qué? Cuando sale la carta de la fuerza es porque ya se ha transitado un periodo y no siento esta carta como a futuro, sino como en tu momento presente. Tú has pasado por muchas cosas que te han obligado de alguna manera a fusionarte con tus propios miedos, con tus, propias, eh, con tus propios conflictos internos, ¿vale? Es como si a fuerza hubieras tenido que doblegar ciertos impulsos, ciertos miedos, y no es que los dejes de tener, es que lo, los lograste integrar. Y muy bien por ti. Pero esto no es solamente para que tú te quedes estancado ahí sin avanzar, no. Esto es para que tú puedas dar ese salto de fe, dar ese gran paso que yo siento que viene para ti la carta de la emperatriz me habla en este momento me está hablando de tu energía pero tu energía más de cara a los demás <coughs> y el carro es tu energía interna fíjate es como si tú frente a los demás te estuvieras mostrando fuerte, poderoso súper empoderado y sí, está muy bien pero aquí hay algo que tú has pasado que lo has mantenido en oculto en silencio que no estás mostrando a los demás ¿por qué? porque eh, tras bambalinas en tu vida privada tú sabes que esto al final iba a terminar es como si ya tuvieras eh, visualizado, como si ya tú hubieras augurado que esto en algún momento iba a terminar, pero no por azar, sino por tu propia decisión, ¿vale? Porque el carro al final es, yo elijo qué hacer con mi vida, yo decido, yo voy a por ello, pero no me muestro débil ante nadie, voy a por ello, pero nadie se entera todo lo que yo he pasado. Nadie se entera que la fuerza que yo tengo la he tenido que, que fortalecer cada día porque si no me venía abajo. ¿Okay? Siento como esa dualidad en tu, en tu energía, eh, perdón, no es dualidad en tu energía, porque siento que tu energía va muy alineada, lo que escondes o lo que está interno en ti, con lo que proyectas. Porque al final, tu empoderamiento, tu, tu arranque, tu fuerza para dirigir tu camino hacia donde tú quieres, están alineados. Lo que pasa es que siento que hay algo aquí que está en oculto, que tú no estás mostrando. ¿Vale? No sé por qué me, me viene esa energía. Vale. Me dice que alguno de ustedes lo que necesita es dejar, que le deje de importar. Si alguien te ve, eh, derrotado no, pero como que sufres, o como que te va mal. Al final es como, 
yo soy un ser humano a mí no me puede ir 24-7 bien en la vida las 24 horas del día yo no puedo tener la sonrisa y el empoderamiento y, 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 y el cetro en la mano porque yo soy un ser humano yo, yo necesito también esa mano ese hombro para llorar cuando lo necesito y sí, yo puedo ser muy fuerte y puedo ser muy orgulloso, pero tengo un corazoncito tengo un corazón que también sufre por las cosas que, que, que suceden también soy un ser humano que, que tiene sus propias sombras que tiene sus miedos, sus limitaciones sus creencias, condicionamientos y es como relájate no tienes que quedar bien con la gente. Tienes que quedar bien contigo. Esa emperatriz cela, pero no de cara a la fachada, a la cara, eh, a, a, a la foto. Sino, de verdad. Llega hasta donde tengas que llegar y que dé igual lo que digan. Como si te estuvieras eh, machacando por eso. Y no sé, ya te digo el mensaje, ¿para quién será? Vamos a ver. ¿Qué dice el oráculo para ti? El oráculo para Leo. Rectificar y perdonar. El número 7 puede ser importante para ti. Yo siento que aquí hay algo. A ver, no siento que tú tengas que perdonarle a alguien, sino perdonarte a ti mismo. Y cuando te digo perdonarte a ti mismo es, por ejemplo, no dije esto porque tuve miedo a que esa persona me rechazara. Bueno, perdónate el no haberte atrevido a decírselo a esa persona. No que traté a esa persona de tal manera porque me sentí herido. Perdónate y compréndete. Rectifica tu camino. Porque eso es lo que, es lo que estoy sintiendo que está escondido en la energía de Leo. Sí, estoy trabajando en mí, estoy tratando de enfrentarme a mis miedos, pero no me doy, no me permito la oportunidad de verme vulnerable. Rectifica, perdónate, perdona el que te hizo daño, porque esa carga de resentimiento por lo que alguien te hace, solo te hace mal, más mal incluso de lo que te hizo esa persona. La mejor manera de, de que la otra persona reciba su, su merecido es que tú le sueltes su energía, que tú le perdones. Porque en ese momento, créeme que el universo es cuando activa su castigo. Y tú no tienes que hacer nada. Tú ni te cargas con mal karma por eso, por estar deseando mal a otro o que el otro pague. Ese no es nuestro trabajo. Trata de perdonar. Y es difícil. Uf, sí que es difícil. Pero entiende que cada persona... Mira, hay una técnica, una manera que a mí me enseñaron hace mucho tiempo de perdonar. Y es cuando tú dices... Es que esa persona, sí, me estaba diciendo eso a mí. Pero es que no era realmente conmigo. Esa persona estaba hablando desde su dolor. Estaba hablando desde su frustración. Estaba, a no ser que haya sido una traición... Por ejemplo, una infidelidad. En este caso, esa persona está tan vacía por dentro que no es capaz de valorar y de ver lo que tenía frente a sus ojos. Al final, te hizo daño, pero más daño se estaba haciendo a sí mismo. Porque seguía perdida esa persona sin encontrarle el camino, sin encontrarse a sí mismo, sin darle valor a las cosas realmente valiosas en la vida. Si te hirió, da igual. Esa persona no estaba hablando hacia ti, estaba hablando de su propio dolor interno. Cuando tú intentas verlo desde esa postura, tú dices, es verdad, cada persona tiene su propio dolor. Ponte en ese lugar de cuando tú estás enfadado, cuando tú estás dolido, ¿cómo reaccionas a veces desde el enfado? Hiriendo a esa otra persona, no por la otra persona, sino por lo que tienes dentro de ti. Y explotas y, 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 le di, y a, a la vez puedes decir... Wow, me pasé. Pero es que no estás hablándole realmente a esa persona. Quien está hablando es tu dolor, tu rabia, tu, tu ira. ¿Me hago entender? Entonces, aquí hay esa, esa energía que te hace 
eh, no ser vulnerable también necesita ser perdonada perdonarte a ti mismo también por las cosas que no dijiste ¿eh? puede ser todo lo que reluce número 7 16 que es el número 7 si lo sumamos eh, y la carta del huérfano ok <coughs> con la carta de todo lo que reluce yo creo que aquí hay algo que que tú creíste que tenía mucha luz que era muy bueno y resultó no ser así el punto es que esta energía te lleva al desamor al desamparo a la soledad al vacío y no queremos eso queremos que sigas adelante que tomes el control de tu camino sabiendo llevar a la balance en, en balance equilibrar tus miedos tus sombras y tus alegrías para que no te vayas a ninguno de los dos extremos porque si solamente estás en euforia en alegría en, ahí al final tarde o temprano la balanza del universo te lleva al extremo contrario por tanto si estás en el extremo contrario solamente de tristeza también estás en desequilibrio entonces el punto aquí es alcanzar el equilibrio a través del perdón hacia otros y hacia ti y el no importarte demasiado el que te vean vulnerable y no es que vayas por ahí diciendo lo que te está pasando no, eso, eso es hay que arrancarlo de adentro no necesitas mostrarlo hay que arrancarlo de adentro una carta más no, son dos no la serendipia este tiempo acaba ese puede ser tu primer decreto yo elijo no enfocarme en las cosas negativas que me han pasado hasta el día de hoy las puertas que se me han cerrado las personas que me han hecho daño lo que creí que estaba bien y no lo estaba eh, lo, lo que sea yo elijo dejar el pasado en el pasado enfocarme en mi presente en mi aquí y en mi ahora porque he aprendido de las lecciones del pasado Sí, ya no lo necesito, ya las lecciones las aprendí. Ahora lo que queda es un camino para no volver a cometer este mismo error, para no volver a caer en esta misma energía. Por tanto, viene un tiempo de bendiciones, de, de buena suerte, de alegría, de prosperidad, de abundancia, en todos los sentidos, no solamente económicos. La serendipia habla de ese tiempo de milagros también. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a poner estas cartas por aquí. A ver si me siguen hablando. Yo siento que tú en algún momento pudiste ver una oportunidad o una persona como un golpe de suerte o como una bendición en tu vida. Y al final esto no fue lo que tú creías o lo que tú esperabas no son demasiadas una a una por favor ok haz de copas empieza tu tiempo de apertura al amor ya se abre una puerta hacia el amor Dicen, pero no un amor como el que tú has vivido hasta ahora. No. Leo ya no es la misma persona que antes. Dos de bastos. Ya Leo mira las opciones y elige. Pero jeje, esto que te viene, tú no lo esperas. Tú vas a estar más enfocado o has estado más enfocado en todo lo que tú estás viviendo, en toda tu situación, papá, papá. Pa, y no estás viendo que poquito a poquito hay una personita que se ha estado acercando. Te va a sorprender. Puede que incluso te estés comunicando con esa persona, pero... 
de, a distancia o como amistad. ¿Ok? Este amor está en oculto. Esta persona todavía no se ha mostrado para ti. Uy. Vamos a decretar que se manifieste ya. Esta persona puede ser de Virgo, Tauro, Capricornio. Ok. Movemos. Me encanta el giro de la energía que estoy percibiendo en ti. La luna, ya, ya. Y esta persona puede ser cáncer, escorpio, piscis también. Mm, Capricornio. Mira, fíjate. Aquí debajo de la fuerza se queda el diablo. Que se está doblegando, que se está ahí enfrentando. Esos miedos, esas cadenas. Aquí lo que te puede estar impidiendo ver la copita que viene. Tú tranquilo porque te vas a dar cuenta quién es y esto va a llegar para ti. ¿Ok? No importa si no lo ves ahora, lo verás después. Lo que tiene que hacer será. Lo que es tuyo, como dice la canción, lo que viene de arribita, nadie te lo quita. El señor oscuro aquí viene como a decirte, hey, te estás enfocando mucho en lo que no tienes o en lo que te falló. ¿Vale? Hay cosas que están ocultas todavía para ti, que están a punto de ser reveladas. Pero, ¿hay algo que va a pasar? que no estás viendo, aquí hay que sanar, aquí hay que ir adentro, adentro, no está afuera la respuesta, no sé por qué me dicen así, cinco de copas, aquí hay que sanar, <ríe> hay que sanar, pero el cinco de copas ya habla de esa sanación en sí, del irse alejando de esta situación, porque ya hay un convencimiento, además también hay días que te están mostrando el camino puede que en este tiempo mira claro que sí la iniciada después y el mundo amén tres poderosos arcanos mayores una vez tú logras entender lo que ha estado sucediendo con la carta del hierofante que arregla de, de, de manera absoluta toda la situación entonces es que se abre esta nueva puerta para ti y se cierra este ciclo me dicen que o hay algún ancestro ahí contigo ayudándote guiándote, pero pueden haber también pajaritos o palomas que tú veas y que en ese momento te dicen, presta atención al pensamiento que te venga cuando lo veas. Me muestran un pajarito negro que después se presenta gris y me están diciendo las cosas ya están pasando de estar en oscuridad, en, en, en nebulosa y ya van blanqueándose, van limpiándose y van purificándose, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú vas sanando, pero tienes seres aquí que te están eh, cuidando, ¿vale? Mira, aquí se queda el cinco de copas, el mago, ¡guau! Wow. Al final es la misma sincronicidad con, con las cartas que ya han salido, pero quiero que me las vayan mostrando uno por uno por si me muestran otros mensajes y no solamente el que hemos visto. Tres de bastos y el colgado. Aquí hay una nueva manera de seguir adelante. El tres de bastos me muestra ya de cara a futuro nuevos planes, nuevos proyectos, pero con el colgado que se van a gestionar de una manera diferente, que se van a hacer de manera diferente, porque tú no quieres repetir los mismos errores, por tanto, necesitas hacer las cosas diferentes. Y el colgado te da esa energía, esa posibilidad de reflexiono y busco de manera flexible, aunque incómoda, una nueva eh, perspectiva de hacer algo y esto lo puedes llevar a cualquier terreno. Siete de copas, ¿para qué? Para que dejes de estar disperso entre tantas cosas y por fin te enfoques en cumplir tu sueño más prioritario de uno en uno. Todos se te van a dar, pero de uno en uno. Nueve de pentáculos. Yo siento que empiezas aquí con la economía. 
Primero fortaleciendo tu autoestima, ganando más dinero, eh, viéndote más guapa, más guapo frente al espejo, dedicándote más tiempo, reforzando tu amor propio, que lo necesitas mucho. Te dicen que necesitas descansar también un poquito más. Seis de copas. Vale, hay alguien que puede estar viniendo a ti. Ok, mira, te voy a decir lo que, lo que me llegó con estas dos cartas. O te puede estar viniendo un sueño con alguien de tu pasado. Puedes soñar con alguien a quien ya tú conoces. Es que no siento que sea pasado. Si tú estás esperando a alguien del pasado, perfecto. Este mensaje resuena para ti. Pero yo siento que a ti se te va a mostrar. Escucha esto. La persona con la que vas a soñar o que vas a tener como una visión o la persona que tú estás atrayendo es una persona con la que ya tú tuviste un vínculo en una vida pasada. Es una persona con la cual hay que vivir una historia. Pero este no es un amor, una conexión cualquiera. Aquí hay una conexión de vidas pasadas. O ustedes tuvieron una relación eh, que no se llegó a concretar en otra vida porque debe ser en esta. O ya ustedes tenían una conexión, una relación en sí que fue truncada. ¿vale? No me muestran cuál de los dos escenarios es. Por tanto, si tú no crees en vidas pasadas, puede ser que te estén mostrando esa persona que va a llegar a ti para hacerte un ofrecimiento. Veo un ofrecimiento, pero un ofrecimiento ingenuo, puro, sincero. ¿Vale? ¡Ay, qué bonito! Es que siento, siento una energía tan bonita con esta carta. Aquí hay amor por destino. ¿Vale? Esta carta me está hablando de un amor por destino, de una historia que hay que vivir, que no es de ahora. Puede ser que ustedes han sido noviecitos de infancia, adolescencia, puede ser que sí. Pero yo siento que esta carta va más atrás. Siento su energía más profunda. Incluso tengo la, la sensación como que yo me quiero meter dentro de la carta. Como si fuera a vivir el escenario que ustedes vivieron en esa, en esa otra vida pasada. Porque la estoy viendo como como un escenario, no como una imagen en una carta. ¡Guau! Wow. Qué, ¡Qué mágico está esto! Uf. Pero te puede llegar a través de una visión, a través de un sueño. ¿vale? Puede que sueñes con esa persona que después vayas a conocer. Eso sucede mucho con las llamas gemelas, almas gemelas, ¿vale? 6 de, de espadas y 8 de oro. Ok. Lo que siento aquí es con la... Una más, por favor. Una más. Salieron dos. 6 de pentáculos y 4 de copas. ¿Ves cómo se repite el número 6? Y el número 4 de copas otra vez. Vale. Mira. El 6 de espada me está diciendo, estás en el camino correcto. Sigue trabajando en alejarte de todo lo que te cause esta sensación de vacío, soledad, carencia, para allá, para allá. Bien lejito. Trabaja en ti. Hazte la idea que estás, si eres, no, no, no sé, si te arreglas la, las uñas, hazte la idea que estás haciéndote un dibujito en tu uña y que tienes que tener mucho detalle, ser muy detallista. Eso hazlo con tu corazón. Cada detalle, cada cosa que tú le puedas ofrecer a tu corazón para alegrarlo, hazlo. Porque va a darte una paz, un equilibrio y un balance maravilloso. Es como si se necesita eso para que esa persona, mira, como tú estás ahí que no estás viendo, a esta personita que te va a ofrecer esa copa o que te está ofreciendo la copa. No sé si se verá bien ahí. Y tú ahí, 
mirando estas cosas, estas tres copas aquí, otras cosas que tú no quieres ver, tú estás en aburrimiento, en apatía, te dicen, va a llegar una persona que te va a dar en la misma medida. Es como si te enseñara una vez más, te recordara lo que es el amor. Seis de copas, seis de espadas, seis de oro. Número seis es muy importante para ti. Y te conecta con el amor, te conecta con el equilibrio, te conecta con las emociones, me dice. Basta ya de esperar migajas de alguien. Viene alguien a quien tú no le vas a tener que, que pedir nada, porque te lo va a entregar todo. El loco en la base. Pajes de bastos y el carro. Hay una persona que va a luchar por ti. No tienes por qué seguir esperando las migajas de nadie. Pero me encantó ese mensaje. Que si vas a estar soñando, visualizando. Y es que estoy viendo como, como una cara de alegría cuando o como de sorpresa. Que sueñas con esa persona y después la ves y te quedas como... ¡Ay, si yo soñé con esa persona! Es esa persona, esa alegría, esa, esa inocencia. ¡Ay, qué bonito! Que no deberíamos perder. Vale. Vamos a ver, Ángel de la Guarda, de Leo. Leo, me vas a hacer llorar con tu lectura. Yo no estoy leyendo todas las cartas que salen, cuando son muchas, pero me dicen que las lea para ti. Ok. Y deja esa para último. Estrella, cree en ti. Eres una maravilla de la creación. Aparta tu miedo y descubre la estrella luminosa que eres. Deja la que brilla a tu alrededor. Intenta controlar tu vida de manera que sea la luz del alma la que te guíe hacia el amor. No lo olvides. Las estrellas son fruto de explosiones de amor. El amor lo ilumina todo. Recuerda siempre que eres en realidad una estrella luminosa. Siento que estas cartas vienen a confirmar todo lo que hemos visto hasta ahora, niño que llevas dentro alimenta al niño que llevas dentro y empieza a expresar la belleza increíble que guardas en tu interior vivimos en un mundo en el que existe una receta para cada cosa, pero no para el amor ni la creatividad, no es algo que podamos aprender solamente podemos alimentarlos permítete pues un tiempo de diversión y oportunidad, te están esperando maravillosas posibilidades y oportunidades. Deja de darle tantas vueltas sin cesar a los errores del pasado. Abandona el pasado con amor. No tienes nada de lo que arrepentirte. Todo es siempre perfecto para el orden divino. Cada experiencia te ha servido de algo. El pasado está detrás de ti. La paz está delante. Avanza con alegría y realiza los sueños que de verdad te importan. Por algo me pedían que leyera todas las cartas porque en cada carta ha tocado puntos que se han mostrado en la lectura. Y la última carta te dice sanación. Dios, me vas a hacer llorar. Sanación, escucha tu corazón. El amor es el mejor de los remedios. Tiene la capacidad de equilibrar y sanar tus emociones. Y te digo, muchos de ustedes va a salir alguna lagrimilla por ahí, porque es que lo estoy sintiendo en tu energía. Se te van a salir alguna lagrimita por ahí. Tienes la capacidad de equilibrar y sanar tus emociones, tus pensamientos y tus intuiciones, una tras otra, para curarte físicamente. Tus ángeles están aquí contigo y van a ayudarte a librarte de tus miedos. Ten fe en el poder del amor como guía y tu vida se transformará como por arte de magia. Esta carta es la confirmación de que la sanación está teniendo lugar en este momento. Leo. Guau. Wow hasta aquí llego solo me queda decirte que abran los brazos para recibir todas estas bendiciones